JRCM 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 മുഴങ്ങട്ടെ RCM എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് ശബ്ദം എത്രയോ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്നു ഇല്ലേ എത്രയോ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഒരു ശബ്ദമാണ് ഈ ആർ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മടി കൂടാണ്ട് ശക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ എനർജി മൊത്തം എടുത്ത് പറയേണ്ട ശബ്ദമാണ് ജയ് ആർ സി എം ജയ് ആർ സി എം എൻ്റെ പേര് ഗോപകുമാർ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലെ ഞാൻ മൂർത്തി സാറ് രാജൻ ഡോക്ടർ രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ന്യൂട്രീഷനും ഹെൽത്തിനെയൊക്കെ ഇന്ന് കേരളത്തിലുടനീളം എല്ലാ ആളുകൾക്കും എങ്ങനെ മരുന്നില്ലാതെ ജീവിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അദ്ദേഹം അവരൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എയർഫോഴ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്താണ് ഇതൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വീട് വീട് തോറും നടന്ന് ഉപ്പും മുളകും വെക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ആയിരുന്നു കൈയടിച്ചു കൈടിക്കും രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിലോ വൈഫും പെൺകുട്ടികളും എല്ലാം കൂടി തൻ്റെ ഭാര്യ എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ ഭാര്യയും ജെ പി സാറിൻ്റെ അപ്രോ ഇപ്രോ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയ തക്ക നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ മോനെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ആർ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ എന്താ പറയുക ഊരാ കുടുക്കിൽ നിന്ന് അവനെ ഒന്ന് പുറന്തിരിപ്പിക്കണം അവൻ പെട്ടാൽ പല ആളുകളും പെടും ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തുടക്കം കാലം അങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം അവരെയും തെറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആർ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് രഞ്ജിത്ത് വളരെ രസകരമായിട്ട് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഡാറ്റയായിരുന്നു പക്ഷേ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ വളരെ സരളമായിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ അത്ര അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യം വന്നിട്ടു രഞ്ജിത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു കൈയോട് കൊടുക്കണം ധാരാളം ഡാറ്റ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ചിരുന്ന ഹിസ്റ്ററി ആണെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഇന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഫ്യൂച്ചറും പ്രസൻറ്റും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യമാണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് എക്സലൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിരുന്നു ആരുടെയും കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അത് കേൾക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഞാനും മൂർത്തി സാറൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി അന്ന് ആദ്യം ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് ഈ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ശുചിത്തിനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരശുരാമൻ എന്നാണ് പറയാറ് കാരണം ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മൂപ്പര് പരശുരാമൻ എന്ന് മഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സുജിത്ത് അന്ന് ആർ സി എമ്മിൻ്റെ ബാഗാണ് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു അല്ലേ കേരളം മൊത്തം ഇതിൻ്റെ അലയടി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണക്കാരൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവർ രണ്ടാളും കൂടി ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ പി സാറും സുജിത്തും എന്നെ വേറൊരു നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് വന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് കേരളത്തിൽ ആരും പരിചയമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചെറിയ വയസ്സിൽ തന്നെ കേരള കേരളം വിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആരും പരിചയമില്ല കേരളത്തിൽ പരിചയമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമോ ഞാൻ താമസിച്ച ബാംഗ്ലൂർ അവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാർ അവിടെ ആരെയും പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എയർഫോഴ്സിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൂ ആരോട് പറയാനാ കൈ കിട്ടിയത് സുജിത്തിനെയും ജെ പി സാറിനെയായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടാളും കൂടി ഒരു നെറ്റ്വർക്കും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞങ്ങളന്ന് എനിക്കും വലിയ നെറ്റ്വർക്കിനെ പറ്റി വലിയ പിടിപാടൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങളൊരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തു നീ ഇതിനകത്ത് ഒരു എൻട്രി വെക്കുക ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു എൻട്രി വെക്കാം അപ്പം സുജിത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ ജെ പി സാർ വെക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാശ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ പൈസ തരില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇതിനകത്ത് എൻട്രി ഇടണം അങ്ങനെ അവർ രണ്ടാളെയും എനിക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടി പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോഡ്സ് ബ്ലസ്സിങ് ബ്ലസ്ഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അന്ന് എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു
ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ രാജസ്ഥാൻ ബിൽവാരിയിൽ നിന്ന് വരുത്തി കൊടുക്കണം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മീറ്റിങ്ങുകളില്ല പറഞ്ഞു തരാൻ ആൾക്കാരില്ല ലീഡേഴ്സ് ഇല്ല ഡൗൺലൈൻസ് ഇല്ല ഇൻകം എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ശുചിത്വനുമില്ല മൂർത്തി സാറിനുമില്ല ആരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാ എവിടെ കൊണ്ടുപോകാനാ ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കാണണ്ടേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എനിക്കും അറിയില്ല ശുചിത്വ എന്നോട് പറഞ്ഞോ സാറ് സ്റ്റേജിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് വൺ ടു വൺ ഇരുന്ന് പറയുന്ന നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവസാനം സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം നിർത്തി വൺ ടു വൺ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു പത്തൊമ്പത് പേരുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുകൂട്ടി കോഴിക്കോട് നളന്ത ഇതേ ഓഡിറ്റോറിയം അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ഓഡിറ്റോറിയം അപ്പുറത്തുള്ള ചെറിയ ഹോളിലാണ് വിളിച്ചുകൂട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു വിളിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് കാരണം ആർസ്യം വരാൻ ഇനിയും സമയം എടുക്കില്ലേ എത്രയോ സമയം എടുക്കും അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ബിൽവാരി രാജസ്ഥാൻ എന്ന് വരണം സോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ബിൽവാര രാജസ്ഥാൻ എന്ന് വരണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന് വരും ഇനി അഞ്ച് രൂപയുടെ അന്നൊക്കെ വാഷിംഗ് വാഷിംഗ് കട്ടക്ക് അന്ന് അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ വിറ്റി ഇനി എന്നൊരു പത്ത് പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനും കരാനും ഒക്കെ സമയം എടുക്കൂല സാറേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിനകത്ത് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് അടിപൊളി സംഭവം ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കങ്ങ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അവരവിടെ ഇരുന്ന് പത്തൊമ്പത് പേര് ഞങ്ങൾ എത്രയോ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്ത് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ പ്രോഗ്രാം ഹോൾ എക്സ്പെൻസസ് വരുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം ചായ എല്ലാം കൊടുത്ത് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ പ്രോഗ്രാമിൽ അവിടെ ഇരുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകാരെല്ലാം കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് അവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു മരഞ്ച മരഞ്ചാടി അല്ല മര മണ്ണിഞ്ചാരി നിന്നവൻ എന്താ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഞങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിന് വേറെ ആൾക്കാർ നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യും ഇത് തുടക്കകാലം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ സഹകരണമില്ല നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണമില്ല നാട്ടിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരില്ല ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒറ്റ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വ എനി ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം ഐ വോണ്ട് ടു ലീവ് ഫ്രീ എനിക്ക് ഫ്രീഡം വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം ജോലി എന്ന് പറയുമ്പം എന്നും എന്തായാലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവും അല്ലേ എപ്പോഴും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്തിനാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് സമയത്തിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വരുമാനത്തിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ലയോ ഏത് ജോലി ആയാലും ഈവൻ ബിസിനസ് ആയാലും ശരി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് വരുമാനം മടിച്ച് കയറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഏത് ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണം അപ്പൊ ആർ സി എം കിട്ടിയ സമയത്ത് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ ഈ ആർ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം ഗ്രോത്തിലേക്ക് എത്തി ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കേരളം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഇന്ന് ആർ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് മെത്തേഡിന് ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ആർ സി എം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം വളരെ മുൻപോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു ആർ സി എം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആർ സി എമ്മിന്റെ പിക്കപ്പ് സെന്ററുകൾ വന്നു പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതിന്റെ റേഞ്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ മടങ്ങ് ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വെറും പാൻ പീസ് മാത്രം ആയിരുന്നു ഈ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് വെറും പാൻ പീസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അന്ന് അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് പത്ത് പത്തൊമ്പത് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരം ഓഗസ്റ്റിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു ആർ സി എം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വെറും പാൻ പീസ് മാത്രം അന്ന് അന്ന് ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പാൻ പീസ് മാത്രം തന്നിട്ടാണ് എന്താ കാര്യം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷർട്ട് പീസും കൂടി തന്നുകൂടെ ഹലോ ഒരു ഷർട്ട് പീസും കൂടി തന്നാൽ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പാൻറ്റും ഷർട്ടും കൂടി
അതിന്റെ നെറ്റ് അസെറ്റ് വാല്യൂ രഞ്ജിത്ത് ഇവിടെ കാണിച്ചു അറുപതിനായിരം കോടി ബിസിനസ് ടേൺ ഓവർ ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് അസെറ്റ് വാല്യൂ ഗവൺമെന്റ് അസെറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള കമ്പനിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്നുള്ളത് എത്രയോ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ബിസിനസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആർ സി എം ഗ്രോ ചെയ്തു പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു ഇൻകം പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ പിന്നുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആളുകളുടെ വരുമാനം കൂടുന്നു കാറ് വാങ്ങുന്നു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് കാറുകൾ വാങ്ങുന്നു ഫോറിൻ ടൂർ എലിജിബിലിറ്റി ആകുന്നു സിംഗപ്പൂരിൽ പോകുന്നു തായ്ലൻഡിലേക്ക് കമ്പനി വിളിക്കുന്നു കമ്പനി വല്ലാണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്തു പോയി ഗ്രോ ചെയ്തു പോകുന്നു നമുക്കും വളരണ്ടേ ഹലോ നമുക്ക് വളരണ്ടേ നമുക്കും വളരണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വളർച്ചയിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പോക്ക് കമ്പനി വളരുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രോഡക്റ്റുകൾ വളരുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരണം വളരണ്ടേ വേണം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് എന്ത് ഡയമണ്ട് ക്ലബ് അങ്ങനെ 